আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা জানব যে হিউম্যান ফেসগুলো অ্যানিম্যাল ফেসের মতো হয়ে যেতে পারে ডিফারেন্ট ডিজিজে সেই সব ডিজিজগুলো সম্পর্কে জানব আসুন শুরু করি প্রথমে এখানে যে ডিজিজটা দেওয়া হয়েছে এটাকে বলা হয় প্রোটিয়াস সিনড্রোম এখানে বডির অ্যাসিমেট্রিক্যাল গ্রোথের ফলে বডি দেখতে অনেকটা হাতির মতো হয়ে যায় মানে এলিফেন্ট ফেস হয়ে যায় এই কারণে প্রোটিয়াস সিনড্রোমকে অনেকটা এলিফেন্ট ফেসও বলা হয় এটা বডিতে অ্যাসিমেট্রিক্যাল গ্রোথ হয় সেকেন্ড যে ছবিটা দেখানো হয়েছে এটা হলো ফাইলেরিয়াসিস বা গোদ রোগের ছবি এখানে হাত পা দেখতে অনেকটা হাতির পায়ের মতো হয়ে যায় এই কারণে এটাকে এলিফেন্ট লিম বা এলিফেন্ট এলিফেন্টিয়াসিসও বলা হয় এটা বাংলাদেশের রংপুর অঞ্চলে কমন এখানে এলিফেন্টিয়াসিস ছবি দেখানো হয়েছে এটা উচিত এরিয়া ব্যানক্রফ্টের জীবাণুর মাধ্যমে হয় এবং ডিউ টু রেবিটেড ইনফেকশনের ফলে লিম্ফেটিক অবস্ট্রাকশনের ফলে এমন লিম এলিফেন্টিয়াসিয়াসিস রোগ হয়ে যায় এখানে যেটা দেখানো হয়েছে এটা হলো লেপ্রোসি লেপ্রোমেটাস লেপ্রোসিতে ফেসটাকে লিওনেল ফেস বলা হয় এখানে সেই লিওনেল ফেসের ছবি দেখানো হয়েছে আমরা জানি যে লেপ্রোসিটা হয় মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি নামে একটি জীবাণু দ্বারা এখানেও লিওনেল ফেস দেখানো হয়েছে যে এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট সাইন হলো নেজাল বোনটা ব্রে ব্রেক ডাউন হয়ে গেছে এবং বডিতে যে হাইপো পিগমেন্টেড প্যাস পাওয়া যায় মাল্টিপল প্যাস সেটা দেখানো হয়েছে এই প্যাসগুলোর একটা স্পেসিফিক ক্রাইটেরিয়া আছে যে সেগুলো অ্যানেস্থেটিক প্যাস বলা হয় সেখানে কোনো নার্ভ সেনসেশন থাকে না এখানে যে লিওনেল ফেস দেখানো হয়েছে এটা হয় হলো ফাইব্রাস ডিসপ্লাশিয়াতে এটাও বডিতে যে কানেকটিভ টিস্যু বোন্সগুলো আছে সেটার অ্যাবনর্মাল গ্রোথের ফলে মেসেন কাইমাল অ্যাবনর্মাল গ্রোথের ফলে এমন ফাইব্রাস ডিসপ্লাশিয়া হয় সেটাকেও লিওনেল ফেস বা সিংহের মতো ফেস বলা হয় এখানে যেটা দেখানো হয়েছে এটা হলো প্যাজেস ডিজিজ প্যাজেস ডিজিজের ক্ষেত্রে যে ফেসটা হয় সেটাকেও লিওনেল বা লায়ন ফেস বলা হয় সেখানে লায়ন ফেসটা প্যাজেস ডিজিজেরটাও দেখানো হয়েছে এখানে যেটা দেখানো হয়েছে এটাকে বলা হয় আমরাস সিনড্রোম এটাকে ওলফ লাইক এর এটা একটা কনজেনিটাল ডিজিজ এটার আরেক নাম হলো হাইপার ট্রাইকোসিস লেনেগোসা কনজেনিটা এই কন্ডিশনে বডিতে এক্সেসিভ পরিমাণ হেয়ার গ্রোথ হয় সারা শরীরে এবং কে যে সাইডে হেয়ার গ্রোথ হওয়ার কথা না সেখানে এক্সেসিভ গ্রোথ হয় আমরাস সিনড্রোম এই পেশেন্টটার নাম ছিল বিথি এই আমরাস সিনড্রোমের পেশেন্টটা বাংলাদেশে পাওয়া গিয়েছিল টাঙ্গাইলের মেয়ে এর চিকিৎসা বিএসএমএমতে হয়েছে এটা হলো এসএলই সিস্টেমিক লোপাস এরেথ্রোমেটোসাসের এটা এখানে প্রাণীর সাথে মিল হলো যে এসএলির পূর্ণ শব্দ হলো লোপাস লোপাস মানে হলো ওল বা নেকড়ে বাঘ যখন লোপাস আক্রমণ করে মানে লোপাস ডিজিজ হয় তখন হোল বডি অ্যাটাক করে যা নেকড়ে বাঘের আক্রমণের মতো এখানে যেটা দেখানো হয়েছে যে ক্রাইডুকাইট সিনড্রোম এটা কনজেনিটাল ডিজিজ যেখানে আমরা জানি যে ক্রোমোজোমাল ফাইভের মাইক্রো ডিলিশন হলে এই সিনড্রোম হয় এখানে যে বাচ্চা যে কান্না করে শুনলে অনেকটা বিড়ালের কান্নার মতো লাগে তাই একে ক্রাইডুকাইট সিনড্রোম বলা হয় এটা একটা মেন্টাল রিটার্ডেশন থাকে সিভিয়ার মেন্টাল রিটার্ডেশন থাকে সেটার ছবিতে দেখানো হয়েছে এটা একটা র্যাবিসের পেশেন্ট যে পাগলা কুকুর বা বন্য প্রাণী কামড় দিলে এখানে হয় রোগীকে বেঁধে রাখা হয়েছে কারণ রোগীর যখন সিমটম ম্যানিফেস্টেশন হয় তখন ফ্যাটালিটি বা মৃত্যু অবধারিত হানড্রেড পারসেন্ট মর্টালিটি রেট এবং বেঁধে রাখা হয়েছে কারণ সে মানুষকে আক্রমণ করছে কামড়ানোর জন্য এই কারণে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে এখানে আরেকটা ছবি দেখানো হয়েছে যে যখন র্যাবিস পেশেন্টের সিমটম শুরু হয় তখন সে খুব অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যায় মানুষকে কামড়াতে চায় এবং সে সাইকোলজিক্যাল ল্যাপসেট হয়ে পড়ে সেই পেশেন্টের ছবি এখানে দেখানো হচ্ছে এখানে যেই ছবিটা দেখানো হয়েছে এখানে একটা র্যাবিস যখন তার সিমটম শুরু হয়ে গেছে সে তখন আরেকটা মানুষকে কামড়িয়েছে সুতরাং যাকে কামড়িয়েছে তাকেও কিন্তু র্যাবিসের ভ্যাকসিন অবশ্যই দিতে হবে নয়তো তার র্যাবিস হয়ে যাবে এখানে যে ছবিটা দেখানো হয়েছে এটাকে বলা হয় লুজান ফ্রেঞ্চ সিনড্রোম এই সিনড্রোমের ক্ষেত্রে পেশেন্টের ফেসটা এক্সেসিভলি সামনের দিকে ওভার গ্রোথ থাকে এবং খুব থিনিং থাকে এই ফেসটাকে অনেকটা হর্স লাইক ফেস বলা হয় এটা লুজান ফ্রেঞ্চ সিনড্রোম এখানে একটা এমআরআইয়ের ছবি দেখানো হয়েছে এমআরআই ছবিটা উইলসন ডিজিজের উইলসন ডিজিজের এমআরআই হলো একটা প্রাণী পান্ডা দুই দিকে দুটা পান্ডার মতো এটাকে ডাবল পান্ডা সাইন বলা হয় এটা উইলসন ডিজিজে পাওয়া যায় উইলসন ডিজিজটা হলো অ্যাবনর্মাল কপার মেটাবলিজমের জন্য হয় বডিতে এক্সেসিভ কপার ডিপোজিশন হয় মেনলি লিভার এবং ব্রেইনে এখন আমরা দেখব যে হিউম্যান ডিজিজ আর অ্যানিম্যালের ডিজিজে যদি অ্যানিম্যালের ফেসটা হিউম্যানের মতো হয়ে যেতে পারে সেরকম আমরা দু একটা ছবি এখন আমরা দেখব চলুন আমরা দেখে নিই 
এখানে দেখানো হয়েছে রাশিয়াতে একটি ভেড়ার জন্মগ্রহণ করেছে যার ফেসিয়াল অ্যাবনর্মালিটি ডেভেলপ করার জন্য ভেড়াটা দেখতে অনেকটা হিউম্যানের ফেসের মতো এটা একটা অ্যানিম্যালের ডিজিজের জন্য এরকম হয়েছে এখন আমরা আরেকটা দেখবো পিক্সের ক্ষেত্রেও ফেসিয়াল ডিফরমিটি হয়েছিল সেটার ফেসটা দেখতে অনেকটা হিউম্যানের মতো তার মানে আগে যেগুলো দেখেছি সেগুলো মানুষের ফেস অ্যানিম্যালের মতো এখন অ্যানিম্যালের ফেসটা মানুষের মতো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওকে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ